ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയാം എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇസ് എൻ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ബേസിക്കലി അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ റിസീവറിന് എന്തായിരിക്കുന്നു ഒരു മെസ്സേജിനെ അയക്കുന്നു ആ മെസ്സേജിനെ എൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കോഡ് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മെസ്സേജിന് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കോഡ് കൂടെ അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് കോഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി ആ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ആ കോഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജിനെ എന്താണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽഗോറിതം ഈ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അൽഗോറിതം നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ അൽഗോറിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ആ അൽഗോറിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഇതിന് എന്താവശ്യം ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോബിൻ്റെ അതായത് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സിഗ്നേച്ചറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആ ആൾക്കുവരുത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എന്താണ് സിഗ്നേച്ചറും കൂടെ ആർക്കയക്കുന്നു റിസീവറിന് അയക്കുന്നു സോ റിസീവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇനി എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് സോ ആ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു റിസീവർ ആ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നേച്ചറിനെ വേരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയും അതിനെ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കീ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്തത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വേരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്യും സോ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഈ മെസ്സേജിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വേരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു ജനറിക് മോഡൽ ഓവറോൾ മോഡൽ അതായത് സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷനും നടക്കുന്നു സിഗ്നേച്ചർ വേരിഫിക്കേഷനും നടക്കുന്നു സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് കീയും മെസ്സേജും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആ ഒരു മെസ്സേജും അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും പ്ലസ് ആ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഓവറോൾ ഇതിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിഗ്നേച്ചറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷൻ അൽഗോരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹാഷ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ബിറ്റ്സ് ലെങ് എൽ ബിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് എച്ച് ഓഫ് എം എം ആണ് മെസ്സേജ് എങ്കിൽ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അതായത് ഇവിടെ ബോബ് ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെസ് ഈ ഹാഷ് വാലി എച്ച് ഓഫ് എമ്മിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ
എന്ത് ആൻസർ തിരിച്ച് കിട്ടും എച്ച് എഫ് എം കൈ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എം ഉണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്ററിൻ്റെ പബ്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിഗ്നേച്ചറിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എച്ച് ഓഫ് എം കിട്ടി ഇപ്പം മെസ്സേജും ഉണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ മെസ്സേജുണ്ട് അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് എം ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് വേരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എച്ച് ഓഫ് എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത എച്ച് ഓഫ് എമ്മും ഈ എച്ച് ഓഫ് എമ്മും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് അല്ല സോ ഇങ്ങനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജിനെ കൊടുക്കുന്നു ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിഗ്നേച്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പബ്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് So, it must verify the author and the date and time of the signature. And the can author and the date and time of the signature. Now, the signature and the contents are verified. Now, the third question is, if you have the third parties, you can resolve the third parties. So, this is the digital signature. What is the basic concept? What is the digital signature? If you have a figure, you can see the figure, you can see the figure, you can see the figure, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ഇതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂർ ഹാഷ് അൽഗോരിതം ഷാ അൽഗോരിതമാണ് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേണിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കണം ആ മെസ്സേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് മെസ്സേജിനെയാണോ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മെസ്സേജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ മസ്റ്റ് യു സം യു ഇൻഫർമേഷൻ യുണീക് ടു ദ സെൻറ്റർ ടു പ്രിവെൻ്റ് ബോത്ത് ഫോജറി ആൻഡ് ഡിനൈൽ അതായത് വേറൊരാൾക്ക് ഇതിന് രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റീവ് ഈസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയി അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം മെസ്സേജ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു യുണീക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അയക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈസി ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാലാമത്തേതിനകത്ത് പറയുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തേതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ വേറൊരാൾക്ക് ഇതിന് അതായത് ഫോ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഇതിന് ഫോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കണം അതായത് വേറൊരാൾക്ക് ഇതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാട് പറ്റില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഫീസിബിൾ ടു ഫോജ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഏത് ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ മെസ്സേജ് ഫോർ എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓ ബൈ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ഫ്രോഡ് ലൈൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫോർ എ ഗിവൺ മെസ്സേജ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ആ മെസ്സേജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിന് ഒരു കോപ്പി എപ്പോഴും എവിടെയാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആളുടെ സ്റ്റോറേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇത്രയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം എന്താണ് പിന്നെ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ
എന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് അയക്കാം വേറെ രീതി ഹാഷ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജിനെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അയക്കുകയാണ് സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒതൻറ്റിസിറ്റി നോക്കുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് ചേഞ്ച് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നോക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ മെസ്സേജിനെ അങ്ങനെ അയക്കുകയാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് can be obtained by further encrypting the entire message plus signature with either receiver's public key or shared secret key confidentiality ki vendi endi ya njan ipo ayikan povunna aa oru message um adhe pole aa signature neyum endi ya encrypt kiya endu upayogichu onnengil receiver inde public key allengil ivaru thammilulla oru shared secret key oru common key diffy helman nokka padichu pole oru common key vechittu ningale encrypt kiya adu parna manasilay ennu vishwasikkunnu nerthe parna adhe method ആണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഈ മെസ്സേജും അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ എച്ച് എഫ് എം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എം ഉപയോഗിക്കാം സോ എച്ച് എഫ് എം ഇതായാലും നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റിസീവറിൻ്റെ എന്താണ് പബ്ലിക് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷെയർഡ് സീക്രറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സെൻറ്റർ വിഷസ് ടു ഡിനൈ സെൻറ്റിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് സെൻറ്റർ ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ പ്രൈവറ്റ് കീ വസ്റ്റ് ഓൾ ആൻഡ് ലോസ് ടു സമൺ എൽസ് പോസ്റ്റ് ടു സിഗ്നേച്ചർ ടു വാട്ട് ദിസ് റിക്വയർ എവറി സൈൻ മെസ്സേജ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അനദർ ത്രേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കീ മൈറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോൾ ഫ്രം എക്സ് അറ്റ് ടൈം ടി സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കളഞ്ഞുപോയി ലൈക്ക് എൻ്റെ ലോസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോളിനായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ മുന്നോട്ട് പോവില്ല സോ സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം അയാളിപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് ഏത് ടൈമിൽ അയച്ചു എങ്ങനെ അയച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ അയാളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അന്നേരം അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർബിട്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് ദ പ്രോബ്ലം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡയറക്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്യാൻ ബി അഡ്രസ് ബൈ യൂസിങ് ആൻഡ് ആർബിട്രേറ്റ് ദർ ഇസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആർബിട്രേറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ സ്കീംസ് ഓക്കെ അതായത് ആർബിട്രേറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെൻറ്ററുണ്ട് ഒരു റിസീവറുണ്ട് ഇവരിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെയും അയക്കുന്നു സോ ഇതിന് പകരം മൂന്നാമതൊരാൾ ഒരു ആർബിട്രി ഒരാൾ മൂന്നാമതൊരാൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ആർബിട്രേറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ അതായത് സെൻറ്റർ ആർക്ക് അയക്കുന്നു ഈ ആർബിട്രേറ്റഡ് അത് ആർബിട്രിന് അയക്കുന്നു ആർബിട്രാണ് ആർക്ക് അയക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിസീവറിന് അയക്കുന്നത് ഈ ആർബിട്ര് ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇപ്പം സെയ് കിട്ടിയ അതായത് സെയ്ത് കിട്ടിയ സമയം സെൻഡ് ചെയ്ത സമയം അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൂടി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്നേരം സെക്യൂരിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർബിട്രും ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ മൂന്ന് രീതിയ
മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒരു കൺവെൻഷൻ ലൈക് എൻക്രിപ്ഷൻ അതായത് ആർബിറ്ററിന് മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തത് ആർബിറ്ററിന് മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതി അതിൻ്റെ അടുത്തത് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആർബിറ്റർ അതുപോലെ മെസ്സേജ് കാണാനും പറ്റില്ല സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പഠിച്ചു എൻ്റെ രണ്ട് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചു ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ആർബിറ്റർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും സോ ഇതിനകത്ത് ആർബിറ്ററിനകത്ത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് ആർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഈ വൈക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരുണ്ട് ഒരു ആർബിറ്റർ ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് എക്സ് എക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് സോറി എക്സ് വൈക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ആർക്ക് പോകുന്നു ഒരു ആർബിറ്ററിന് പോകുന്നു ഇവിടെ അയക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ അതായത് എക്സും എയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു കീ ഉണ്ട് സോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എയും വൈയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു കീ ഉണ്ട് അതാണ് കെ സോറി കെ എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് എക്സും എയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് കെ എക്സ് എ എയും വൈയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കീ ആണ് കെ എ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഈ എയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അയക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് പ്ലസ് എന്താണ് ആ ഒരു നിങ്ങൾ അയക്കാൻ പോകുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അയക്കുന്നത് എക്സ് എയ്ക്ക് അയക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഷ് എച്ച് ഓഫ് എമ്മിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർബിറ്ററിന് അയക്കുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് ഇവർ തമ്മിൽ ജനറലി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കീ ഏതാണ് കെ എക്സ് എ ആണ് കെ എക്സ് എ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ അല്ല ഈ എക്സും എയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കെ എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡിലും അഡീഷണലായിട്ട് ഒരാളെയും കൂടെ കൊടുക്കും ഈ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ എക്സ് ആണ് അയച്ചതെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു എക്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയറോട് കൊടുക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ കൂടെ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നേരം മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു എക്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തുണ്ട് എച്ച് ഓഫ് എം ഉണ്ട് സോ അന്നേരം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് അയക്കുന്നത് എക്സ് എയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് മെസ്സേജിനെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നു സിഗ്നേച്ചറിന് പ്രൈവറ്റ് കീക്ക് പകരം കെ എക്സ് എ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹാഷ് വാല്യൂ ഓഫ് എം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഐ ഡി ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറോട് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതാണ് എക്സ് എക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എയുടെ കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടി എ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഈ അതായത് ഈ വാലിക്ക് ഷെയ്ഡ് ക്രിയ അല്ലേ കീ അല്ലേ ആ കീ വെച്ചിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജിന് എച്ച് ഓഫ് എമ്മിനെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു നോക്കുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഓഫ് എം ഇവിടെ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് ഇതിന് ഹാഷ് വാല്യൂ ഇതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഐ ഡി ഐ ഡിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എക്സും ഇയാളുടെ കയ്യിലും ഐ ഡി ഉണ്ട് ഐ ഡി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് എ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു വൈക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സോ അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ വൈക്ക് എങ്ങനെ അയക്കും ഇപ്പം എക്സ് എയ്ക്ക് അയച്ചു എ ഇനി വൈക്ക് അയക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി എ വൈക്ക് അയക്കുമ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടിയ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മെസ്സേജിനെ എയും വൈയും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏതാണ് കെ എ വൈ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ മുഴുവൻ മെസ്സേജ് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് അയക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി എൻക്രിപ്റ്റ് എന്ത
സൊ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് എ വൈക്ക് അയക്കുന്നത് സൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ് എയ്ക്ക് അയക്കുമ്പം കെ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിഗ്നേച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ എക്സ് വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ആരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എ വൈക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ മെസ്സേജിനെ എടുത്തിട്ട് കെ എ വൈ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം എക്സ്ട്രാ ചെയ്തു മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ അയാൾ എന്തുകൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഐ ഡി വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ ഐ ഡി വാല്യൂ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടൈം എപ്പോഴാണ് അയച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺവെൻഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ആർബിറ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജിനെ സീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ മെസ്സേജിനെ ആർബിറ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇയാൾക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ഈ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണോ അയച്ചേക്കുന്നത് അല്ല സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ എൻക്രിപ്ഷനുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്തത് വന്നത് ഈ കൺവെൻഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ തന്നെ പക്ഷേ എന്താണ് ആർബിറ്ററിന് നമുക്ക് മെസ്സേജിനെ സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയർഡ് കീ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീയും പബ്ലിക് കീ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഷെയർഡ് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർബിറ്ററിന് മെസ്സേജ് സീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മെസ്സേജിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം അയക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ സെയിം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു മെസ്സേജിനെ കൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഓരോ വട്ടം പുതിയതായിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഐഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എക്സ് എയ്ക്ക് അയച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ മെസ്സേജിനെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് അതായത് ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ടൊരു കീയും കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ് ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സും എയും തമ്മിലുള്ള എന്തായിരുന്നു കെ എക്സ് എ ആയിരുന്നു എയും വൈ ഉള്ളത് കെ എ വൈ ആയിരുന്നു ഇനി എക്സും വൈയും കൂടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് സെൻറ്ററും റിസീവറിനും കൂടെ ഒരു കോമൺ കീനെ ഷെയർ ചെയ്യും അതാണ് കെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ കെ എക്സ് വൈ ഉപയോഗിച്ച് എക്സിനും വൈക്കും മാത്രം ആർബിറ്ററിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എക്സിനും വൈക്കും മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഒരു കീ വെച്ചിട്ട് ആ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ എന്താണ് അപ്പോൾ ആർബിറ്ററിന് ഈ മെസ്സേജിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർബിറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എന്താണ് കൊടുത്തത് ഒരു ഐ ഡി അതായത് എക്സിൻ്റെ ഐ ഡി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ആരെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ മെസ്സേജിനെ കെ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ആരെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്തു ഐ ഡി കൊടുത്തു അതേപോലെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി കീ കാൽക്കുലേറ്റ് അതായത് സിഗ്നേച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ അത് നിങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ എക്സ് എ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ജസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് എം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എച്ച് ഓഫ് എം അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ കെ എക്സ് ഐ വെച്ച് എക്സ് വൈ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സെയിമാണ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെ കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ ഡിനെ കൊടുത്തു ഇവിടെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എച്ച് ഓഫ് എമ്മിനും എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ എമ്മിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി എ വൈക്ക് അയച്ചു എ വൈക്ക് അയക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഫുൾ മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് കെ എ വൈ ഉപയോഗിച്ച് കെ എ വൈ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂട്ടത്തിൽ ഈ മെസ്സേജ് തന്നെ കെ എ വൈ വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഐ ഡി എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഫുൾ സംഭവം എഴുതി അതിനുശേഷം എന
മെസ്സേജും ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റിസേവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബിൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് വീണ്ടും എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫുൾ മെസ്സേജ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു സോ എന്നിട്ട് ഐ ഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഐ ഡി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് എക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പബ്ലിക് കീ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫുള്ളിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഐ ഡിനെയും ഈ ഫുൾ സിഗ്നേച്ചറിനെയും കൂടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് അയക്കുന്നത് സോ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എ ടു വൈ ഇനി അർബിറ്റർ ബൈക്ക് അയക്കുമ്പം ആർബിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ആരെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു ടൈം സ്റ്റാമ്പിനെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു സോ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റും അതേപോലെ പബ്ലിക്കും കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് റിസീവർ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ്